բարև սիրելիներ ես, այսօր պատում եմ ձեզ հաճախ մեզանում անտեսված դեմքի դետալների մասին, պատմելու եմ ձեզ շրթունքների մասին և շրթունքների խնամքի մասին, հիմա կասեք այս ինչ նյարդերը հանգստասնող գնդիկներ այմ ձերքերում, բայց դրանք շատ հետաքրքիր նոր բացահայտված ջերմաստիճանի պոպոխություն, ատամի խոզանակի գործածումը, ջրի հետ շոպումը, այսինքն այս ամենը շատ անխրնա է ձևով անրադարնումա շրթունքների ծիկստուրայի վրա։ Ինչ անենք, որ շրթունքները պահենք լավ վիճակում, պարբերաբար պետք է իրանց շեղ տազատել ավելորդ և մերած մաշ ամենա պոպուլար բրենդներից մեկնա, որը առաջարկում է խնամքի, մակրման և այլ ընտարբեր տարբեր միջոցներ, որոնց մասին բոլորի մասին ես հատած ձեզ կպատնեմ, բայց այսօր շրտունքների խնամքի մասին։ Առաջինը մերց ման շարժումներ անենք և այն ու հետով սրպենք շուրթերի շրտազատող նյութ, դուք կարող եք նաև ստեղծել տամպայմաններում։ Բայց կանի որ մենք չի գիտենք ինչի վրա հնարավորը դուք ունենակ ալերգիք ռիակցյաններ, դ և խնամքով տեղափոխել շրթունքին։ Նման շերտազատող նյութերը հիմնականում մեջը պահունակում է ինչոր կոշտ մասնիքներ։ Կոշտ մասնիքները պատրաստված են լինում կամ շակարից, կամ աղից, նու աղինը հիմնականում ավելի մարմնի համար են նախատեսված, շրթունքինը հիմնականում շակարի հիմքի, այս գործողություն անում ենք շատ նուրբ, որ չվնասենք շրթունքի նուրբ մաշկը։ Նա մենք ժամացույցին, տեսնում ենք ինչկան ժամանակ է հատկացված, այն ու հետև խնամքով սրպում ենք կամ մակուր գոլ ժրի միջոցով, կամ տոնիքի միջոցով։ Դոգ ունեմ երեկ տարբերակով խնամող կսուկներ, երկուսը Նույնիսկ կարող է ծարայել որպես շրտներք, ծիկստորոնահավոր պապուկա, շատ յուղոտ չի, որով ետև գիտամ ձեզ այնչ շատ շատերը ավելորդ յուղոտությունից ներվում եք, կարող եմ ասեմ ինչ զգասմունքներ շրտներկի կամ բալվամի վրայից ոգտագործել մակսի մայզարը կոչվում։ Նախատեսված է ավելի այն անձանց համար, ով որ ուզումա ավելոր ծավալ ունենա առանց որևից են ինյեկթյաների դիմելում։ Նու իհարկե հասկանալի է, որ սա Ինձ համար ամրան համար արհասրակ շատ նախնտրելի տարբերակ եմ, խնանված շրդունքի տեսք է հաղորդում, բացի դրանեց եմ միշտ ակտուալ է, եվ մնացած եվերի պատասխանները դուք կտակ ձեր կոմենտներում, անհամպեր սպասում եմ ձեր մեկնաբանությունների